கட்டணி குடில் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு நான் சென்னை குடில் பிரியாணினாவே கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அது தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணினா சொல்லவே தேவையில்லை வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம ஹோட்டலில் சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அதே சுவையில் நம்ம வீட்டில் வந்து ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் அதுவும் வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சே நம்ம பண்ணலாம் ஈரம் இல்லாத ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கலாம் அதில் அஞ்சு கிராம்பு கல்பாசி கூடவே ரெண்டு பிரியாணியில் ஆட் பண்ணுறேன் உங்கள் கிட்ட ரொம்ப இல இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே அன்னாச்சி மொக்கு பட்டை ஏலக்காய் ஒரு ஸ்டார் பூ ஒரு ஜாவித்ரி எல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே நான் ஆறு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே தண்ணி சேர்க்காமல் கொஞ்சம் குற குறப்பாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி அரைச்ச உடனேவே ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதைகள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஏன் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம பிரியாணி சாப்பிடும் போது அப்போ வாயில் போடும் அப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்ல நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்குவோம் அவ்வளோதாங்க தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணி மசாலா இப்போ வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வச்சு பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு குக்கரில் அரை கிலோ மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மட்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலும்பு இல்லாத பீஸாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது கறிக்கு தேவையான ஒரு கப் மட்டும் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேலே தேவையில்ல இப்போ கறிக்கு தேவையான அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பிஞ்ச் வந்துட்டு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சுருக்க பிரியாணி மசாலா ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பிரியாணி மசால் போட்ட உடனே நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க கூடவே நம்ம ஒன்றரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ கறியோடு சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ குக்கர் வந்து மூடி போட்டுட்டு அஞ்சு விசில் விட்டுடலாம் நம்ம அஞ்சு விசில் விட்டனா தான் நம்ம போட்ட மசாலா எல்லாமே மட்டனில் இறங்கி நல்ல கறியும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணிக்கு ஆப்ஷனே கிடையாது கண்டிப்பாக சீரக சம்பா அரிசியில் தான் நம்ம பிரியாணி செய்யணும் நான் அரை கிலோ மட்டனுக்கு அரை கிலோ சீரக சம்பா அரிசி எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பத்து பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி கூடவே மூணு பச்சை மிளகாய் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்க சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இந்த பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மட்டன் வந்து அஞ்சு விசில் விட்டாச்சு இப்போ ப்ரெஷர் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்க மட்டன் நல்லா நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ கறியை வந்துட்டு நம்ம தனியாக எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு குக்கரில் அஞ்சு டீஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஆயில் வந்து நல்லா சூடாகட்டும் ஆயில் வந்துட்டு நல்லா சூடான உடனேவே நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெய் நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் எண்ணெயும் நெய்யும் நல்லா சூடான உடனே கால் டீஸ்பூன் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பொரிய விட்டுருங்க இப்போ நம்ம நீட்டமாக வெட்டி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் ஒன்று வந்துட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரையும் வதக்கட்டும் இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரையும் வதங்கட்டும் இப்போ நம்ம நாலு டீஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிர் வந்து எதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மட்டனை வந்துட்டு இன்னும் நல்லா சாஃப்ட் ஆக்கும் அதுக்காக தான் வந்துட்டு நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணுறோம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண மீதி இருக்க எல்லா பிரியாணி மசாலையுமே இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பிரியாணி மசாலாலாம் நல்லா வதங்கணுன்னே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் கலவை வந்துட்டு உள்ள ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரையும் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க மட்டன் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் அதில் இருக்க சூப் வந்துட்டு நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அது அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம ஃபைனலாக தண்ணி அளந்து வைக்கும் போது அந்த சூப் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஃப்ரெஷ்ஷான புதினா இலைகளை வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே ஃப்ரெஷ்ஷான கொத்தமல்லி இலைகளை வந்துட்டு பொடியை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இப்போது கால் டீஸ்பூன் மட்டும் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம மட்டன் வேக
இப்போ இந்த தண்ணி கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் வந்துட்டு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ தண்ணி வந்துட்டு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்க அரிசி வந்துட்டு உள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அரிசி வந்துட்டு மெதுவாக கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ தண்ணி வந்துட்டு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேம் வச்சுட்டு குக்கர் மூடி போட்டு பத்து நிமிஷம் வச்சுருங்க இப்போ பாருங்க பத்து நிமிஷம் கழித்து குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சீரக சம்பா அரிசி வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக குக் ஆகிருக்கு மற்ற அரிசி மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து சீரக சம்பா அரிசி ரொம்ப சீக்கிரம் குக் ஆகிடும் இதுக்கு வந்து குக்கிங் டைம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பத்து நிமிஷத்துலேயே குக் ஆகிடும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே பொறுமையாக ஜென்டிலாக கலக்கி விடுங்க அப்போ தான் பிரியாணி எதுவும் உடையாமல் கொலையாமல் வரும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான தலைப்பா கட்டி மட்டன் பிரியாணி எப்படி வீட்லேயே பண்ணலான்னு பார்த்தோம் இந்த பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் நம்ம ஹோட்டலில் போய் அதிக விலை கொடுத்து ஒரு பிரியாணி வாங்குறதுக்கு நம்ம வீட்லேயே இருக்க திங்ஸ் வச்சுட்டு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக சுவையாகவும் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் கண்டிப்பாக இந்த பிரியாணியை வந்துட்டு எல்லோரும் இந்த கறி நாளுக்கு பொங்கல் ஸ்பெஷலாக நீங்கள் வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் நட்டனை குடியில் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோவோட என்டிங்கில் என்னோட பழைய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்கள் ஸ்க்ரீன்லேயே உங்களுக்கு காமிக்கும் அதை லிட்டு டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸாக என்னோடய வீடியோஸ